Hello, welcome back to Online Chokeboard. My name is Alina. Now, we are going to do an arithmetic sequence. We are going to do an arithmetic sequence in the 10th class. Now, we are going to do the rest of the video. Now, you are going to do an arithmetic sequence. You are going to do an arithmetic sequence. You are going to do a paper and paper. Because we are going to do it. We are going to do it very simple. We are going to do a concept in our mind. We are going to do it. Now, let's ask questions. If you want to ask questions, we are going to do a concept in our mind. Tanne untuk cahaya itu naga. Enam itu, nihaga kita ni lengan kita, nihaga orang orang itu video play cahaya itu baki kandga. Ini nihaga kita orang lengan kita, nihaga konsep itu nanan itu manusia yang nanan arta. Apo orang orang itu anggana dengan cahaya, semua orang itu satu pen yang paper ada tu ikhya. Apo nama kita malay, hari itu problem itu lagi kandga. Ini adalah nama malay, orang nama itu problem. Is one ten, one hundred dan ten, a term in the arithmetic sequence five twelve nineteen. Ada ayat 5, 12, 19, enna ura arithmetic sequence. Adina ayat ay uru time mahagumu 110. 110 endu barai enna uru time. I ura arithmetic sequence le onda go enna ana nama kita kandu dikendal. Adine ini tu nama kita enggane ini kandu dikam batu ayerikum. 5, 12, 19 endu dorang enna i ura arithmetic sequence nama kita consider itu. I ratah nama kita enda ka karya ngelu barai ayerikum. Idena ayat first time endu barai enda Five ana, nama karya yang mana karya yang lebih rendah, nama kita niat dengan apa? First time mana orang ini, itu five ana. Ada ini, F yang itu orang ini, itu five ana, nama kita niat dengan kita. Ini, ini orang arithmetic sequence ini, common difference yang dari kum five, twelve, nineteen. Common difference yang mana, nama kita kandu beri kena second time ini, first time korcian, nama kita common difference kita tidak. Ada ini, twelve minus five je, itu nama kita common difference itu. Apa ada tiga ana? Seven. Alai, ini, ini mana hari ke alai nineteen minus twelve. Aduh unda leh, nama ladine common difference ni barai ni dah. Orang hitam itu sequence ni, common difference unda ari kum. Aduh, ini barai ni dah. Inda next time ni dina, poragi lola time minus ini mana muka kita nanya answer ari kum. Apa ini orang sequence ni first time ni barai ni dah five. Common difference ni seven mana. Itre nama muka question ini gitu. Ini nama muka ini dah nak kandu beri kita dah. One ten ini barai ni dah. Ini orang sequence ni leh orang member agu orang kandu beri kita dah. Apa nama lada adiam orang x ten ini barai ni dah. Aduh, itu orang end time ni barai ni dah. 110 ane nna angga assume cewa 110 ane nna assume cewa assume that x n endo parai nida 110 ane ada ayda a ur sequence le video edo ur time 110 ane nna mula assume cedo apo ida possible ane nna mula nokia madi possible ane ngil angga ur a ur sequence le 110 nonda possible ane ngil a ur sequence le 110 nila atre ulu okay apo x n equal to 110 nna mula edto apo nna mula kaidinya video sili parnya erno Oru arithmetic sequence inde, end time nama langgan yana kandu budikan nda, end time kandu budikan ola arithmetic sequence inde, formula enda erunu, end time is equal to f plus n minus one into d. Adale f nda parai nda first time ana, n end time end time inde n ana, d nda parai nda enda ana common difference ana. Pop e oru kari nama ke ibarada use iya lo, x n nda parai nda end time ana, adan nda parai nda f plus n minus one into d ya ana, adunno parai ini adalah one ten nana nana, nama kita assume cerita ini adalah, ini tu possible ana engil, nama kita one ten ini satu arithmetic sequence lawan dan parai amat tu, apo f n parai ini adalah nana nama kita kandu beri cerita five ana, five plus n minus one into d equal to, sorry d n parai ini adalah seven ana nama kita kandu beri cerita ini, adun nama kita beritanya kodukum seven equal to one ten apa nama kita? Five plus n minus one into seven equal to one ten ni pagi ti. Ini ini dengan bahagian nama langgan aja. Ini bracket itu nama kita open siya. That implies five plus. Ini bracket ni perut n into seven. Ada ayat seven n minus one into seven. That is seven equal to one ten. Bracket itu open siya tu minus lagi yang dijari kita. N minus one into seven n naik itu. Apo n into seven nama kita adin jadi. Ada seven n minus one into seven. That is seven. Ada ayat n minus one into seven itu berapa ini? Seven n minus seven equal to one ten. Ini. Ini dengan bahagian kita mungkin kita cikam. Ibu dan oki ke. Ibu ada satu n nolla. Satu variable nolla satu time anda. Allah ada dua times anda, five anda, minus seven anda. Apa ini variable illah ada dua times itu, kita melalui cerita untuk apa? Ada itu five minus seven, itu beri anda five minus seven itu beri anda minus dua, kan? Lepo minus dua, apa kita lihat? Pinnya ini variable allah te, ada itu plus seven n. Ia step pinnya ingat anda dengan anda manusia itu jari kita 
5 minus 7. That is variable. That is the same. 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 Plus 7 n and plus 7 n that is equal to 110. That implies. Now, what we have to do is n. We have to do this. We have to do this. We have to do this. 7 n. We have to do this. 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 7 n equal to 110 plus 2. That implies 7n equal to 112. That implies n equal to 112. E 7n and the parin and dana 7 into n and apo 7 into n either under e 7 iperta side like very bother divided by 7 and agum. Okay, apo that implies n equal to 16. Ada either. Xn itu baru ini dah. One dan nana ni duduk pun, nama kita n equal to sixteen ni gitu. Adun dia tuan dah. I orang sequence ini, pada ni arah amat teteh mana one dan ni nolad. Adah di orang sequence ni, one dan on dia ikut. Pada ni arah amat teteh mana baru ini dah one dan ni ikut. Ini ingat ni answer kita ni lalu bicara itu. I orang sixteen ni orang orang definite answer ana le. Ingat orang definite number nama kita ni lalu ingat. Ah orang sengkia. आ उरी सीक्वेंस ना तो इल्ला ऐन्दो वाला नम्बर मन से लाकाना इट नमक को क्वेश्चन तंदरी के ना आ उरी संख्या आ उरी सीक्वेंस ना तो ऑन देंगे ले नमक को एन्नी नरु डेफिनेटी नंबर गिट्टो इन्हीं आ उरी सीक्वेंस लोल पड़ा तो उरी नंबर आना नमक को क्वेश्चन तंदरी के ना देंगे ले नमक को एन्नी नरु डेफिनेटी what is the first term of the sequence? What is the first term of the sequence? What will be the reminder if the terms of the sequences are divided by 5? This is our question. One arithmetic sequence is the algebraic form of 5x plus 3. That's why we are going to do this sequence in the first term. What do we are going to do in this sequence? In this sequence, we have to divide the numbers by 5. We have to divide the reminder by 5. Okay, now let's go to that. Where are we going to divide the first time? We have to say that in this arithmetic sequence, the algebraic form is 5x plus 3. So, what do you think about the first time? The first time is x is 1. So, what do you think about the answer? 5. The first time is 1. 5 into 1 plus 3. That is equal to 5 plus 3, that is equal to 8. Now, we have the answer to this algebraic formula, this sequence in the first term, 8. What is the next term? That is not the question. What is the next term? 5 into 2 plus 3, that is equal to 10 plus 3, that is equal to 13. If we have one number, we will have one term. Okay, what is the next term? Reminder. When divided by 5, this is an arithmetic sequence. If we divide all terms in 5, we will see what the reminder is. Then, we will see that the time is 8, second time is 13. The time is 3, so we will see that the first time is 3. That is equal to 15 plus 3, that is equal to 18. Let's go to the sequence. Five which divide je ibu, nama ke etra etra remind beru nengen aku kandu berikan. Nama karya, e oru time, e oru time mana parai nade, epulum oru multiple of five ayerikup. Apo divide ibu, ibu deh endah elah remind ronda mara tidak. Apo ibu deh remind ronda nengen aku nukik, ibu deh ayana remind ronda nengen aku nade. Apo etra ayana nama remind ronda kita nade. Three ayerikup remind ronda nade, alah. Apo e oru arithmetic sequence le, e oru algebraic formula arithmetic sequence le, e do oru time ni ayum. Five which divide ini dah, nama kita kitten na reminder endu parai ini nade, endai rikum, ada three ay rikum. Panas lai endu bicara rikum, no, nama kita adat problem cia. Okay, pernah nama kita adat question ini dah na, two x plus one, four x minus one, five x plus one, extra r in an arithmetic sequence. Find x, write the algebraic expression of the sequence. Find the position of 195 in the sequence. इधर आना हमारे लिए क्वेश्चन। अदा इधर 2x plus 1, 4x minus 1, 5x plus 1, etc. इधर यू आर्थमेटिक सीक्वेंस आना। 
നമ്മളോട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്താണ് എക്സ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഏത് ടേമായിട്ടാണ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം എ അതായത് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടേംസിനെ ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് വിളിച്ചു എ ബി സി ബി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആയിട്ട് എ ബി സി എ നമ്മൾ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ മിഡ് മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേംസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂവിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താകും ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടൂവിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ടൂവിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടുവിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ടു ഇൻ ടു ബി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ടു ഇൻ ടു ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബി എന്താ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്താ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി സി എന്താ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഇത് ബാക്കി ചെയ്യണം അതായത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് അത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ് ടേംസും ഉണ്ട് രണ്ടല്ലാതെ ടേംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ടേംസിനെ രണ്ടും കൂടെ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഈ ടേംസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു എക്സും ഫൈവ് എക്സും അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് എത്രയാണ് സെവൻ എക്സ് അപ്പോൾ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതായത് ഈ എക്സുകൾ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ് ടേംസ് ഉണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് എക്സ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സെവൻ എക്സും ഉണ്ട് ഈ എക്സ് ടേമുകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സെവൻ എക്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താകും എയ്റ്റ് എക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എയ്റ്റ് എക്സ് ഈ പ്ലസ് സെവൻ എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ആകും മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഒരെണ്ണം അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് ആ മൈനസ് ടുവിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ടു ആകും ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ് ആണ് വൺ എക്സ് ആണ് അത് എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതായിരുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഏതായിരിക്കും എക്സിന് ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്തേ ആദ്യത്തെ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ അല്ല
ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ വാല്യൂ എന്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ടൈം നയൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടൈം ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സീക്വൻസ് ഇത് നമുക്ക് ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് എന്ത് ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് ടൈം എന്ത് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ ഈ എൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതായിരിക്കും ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അതായിരിക്കും ജനറൽ ടൈം ആ എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഓരോ ടേംസിനെ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നയൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നയൻ ആണ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു ഡി ഇതിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എത്രയാ അത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ടു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സിക്സ് എൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സി പാർട്ടിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഈ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മുമ്പിലത്തെ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു കണക്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് എൻ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് എൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു വി പാർട്ടിൽ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും അതായി ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സീക്വൻസിനകത്ത് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഈ ഓൾജിബ്രാക്ക് സീക്വൻസിൽ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്നുള്ള സിക്സ് എന്നിനെ നമ്മളിവിടെ നിർത്തും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഇത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ത്രീ അപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അതെത്രയാണ് തേർട്ടി ടു എൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഓൾ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിനെ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മളുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ആർ ഇൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദ അതർ ആംഗിൾ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ആർ ഇൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദ അതർ ആംഗിൾ അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററലിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ആംഗിൾസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററലിന് നാല് സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന്
അത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലായത് കൊണ്ടും ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഡി ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ തേർഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കുകയല്ലേ അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഡി ആയിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഡി ആയിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ആംഗിൾസ് കിട്ടി ആ ക്വാർട്ടർ ആറ്ററിൻ്റെ നാല് ആംഗിൾസ് കിട്ടി അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നാലും ആയിരിക്കും ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോറി ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ നാല് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾസിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ പോളികൺ എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ നാല് സൈഡിലുള്ള ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ നാല് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ആ ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഡി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഡി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഡി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതൊന്നുകൂടി ഞാൻ എഴുതുകയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഡി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഡി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഡി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോളിഗൺ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിന് നാല് ആംഗിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ നാല് ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ എഴുതി അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റികളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വൺ ഫിഫ്റ്റികളുണ്ട് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഡി മൈനസ് ടു ഡി മൈനസ് ഡി ഉണ്ട് അതായത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും മൈനസ് സിക്സ് ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡി ഉള്ള ടേംസിനെ ഒരുമിച്ചെടുക്കും ഡി ഇല്ലാത്ത ടേംസിനെ ഒരുമിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തു വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ഡികൾ ഡികളുള്ള ടേംസ് മൈനസ് ത്രീ ഡി മൈനസ് ടു ഡി ആൻഡ് മൈനസ് ഡി മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അതായത് മൈനസ് സിക്സ് ഡി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സിക്സ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡി എന്നാകും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡി എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി അതായത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണെന്ന് കിട്ടി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ ഒരു ഫോർട്ടി എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 
70, 110 and 150 degree. This is the angle of the quarter lateral. We are going to do this in the arithmetic sequence. We are going to do this in the chapter. If you like this video, please like it. If you have any doubts or comments, please comment. If you are interested in the channel, please click the bell icon. If you are interested in the next video, please like this video. Take care.